Now, let's randomly answer questions from one of our followers. At ito ay pinipm niya, so hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Now, kung first time niyo sa channel ko, ito yung FB natin. Lunalin, mutya tayo ni na merong followers na more than 23,000 na yan siya. Pwede kayong mag-send uh, sa akin ng email ad niyo para direkta kong isend sa inyo yung mga libreng printable na reviewers or pwede nyo isend sa akin yung mga gusto nyo yung pasagutan at gawa natin ng tutorial video pero mas maganda pa rin punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All kung saan marami din tayo mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo at ito naman yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan at ito naman yung FB pages natin Now, ito yung mga tanong. Although, meron na tayong mga na-upload na addition and subtraction of mixed numbers, gawan lang din natin ito kasi meron tong addition and subtraction. Since lima ito, itong dalawa lang ang sagutan natin. At take note, kabisaduhin nyo kung paano natin sinisolve ang problem na ito para masagutan nyo ang number 3, number 4, at number 5. In that way, meron at meron kayong matutunan sa video ito. Now, let's do number 1. Uulitin ko lang, kabisaduhin nyo kung paano ito sinosol. Now, meron tayo, ang operations na andito ay meron tayong addition at subtraction. Huwag kalimutan ang order of operations which is ilalagay ko sa description ng video ito. Apat lang yan. Number one, yung parenthesis. Under naman dito, nandito din yung uh, fraction line. Fraction line. Number two or yung step number two sa order of operations, nandyan yung exponent. Pero dito wala namang exponent so ignore natin yan. Number three, multiplication and division they rank equally. Kaya we will solve them from left to right. Step number four, addition and subtraction they also rank equally. Kaya we will solve them from left to right. Dito, nauna ang addition. Kaya unahin natin si addition. By the way, para ma-refresh kayo sa order of operations, kasi marami pa namang nagkakamali dito sa step number 3 and step number 4, please see description ng video ito. Or pwede nyo i-search ang um, PEMDAS. Pwede nyo idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng na-upload na natin regarding sa PEMDAS. Now, dito tayo sa ating problem. Mag-add muna tayo. Sa addition, pwede mong later na lang itong mga whole numbers na yan. Di, dito muna tayo sa fractions. Hanapan natin yan yung 1 fourth plus 1 half. Ma-add lang natin yan kung ang denominators natin ay pareho. So, hanapan natin ang least common denominator. Kung gusto nyo yung detalye how to find the least common denominator, hanapin nyo lang or ilalagay ko rin sa description ng video ito or research nyo LCD dugtungan ng Lunalin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati regarding sa paghanap sa least common denominator. Now, ang least common denominator dito ay 4. So, kopyahin lang natin, since 4 naman yan, kopyahin lang natin si 1 fourth. Na ang sulat natin sa kabila ay 4. 4 divided by 2 is equals to 2. 2 times 1, that is 2. In other words, itong si 2 over 4 ay pariho lang dito sa 1 half. So, ngayon, pwede na tayong mag-add sa mga fractions natin. Kopyahin si 4 na denominator. Ito yung 4 natin. Yung mga numerators natin, 1 plus 2, that is equals to 3. So, balik kong i-add natin itong dalawa, that is equals to 3 fourth. 
Huwag kalimutan yung mga whole numbers natin na si 2 at saka si 3. 2 plus 3 that is equals to 5. Therefore, pag-add natin dito, ang total dyan ay 5 and 3 fourth. Next, yung subtraction natin. So, 5 and 3 fourth minus 2 and 1 third. Again, itong fraction natin ay hanapan natin ng least common denominator. Ito namang mga whole numbers natin, i-keep lang natin yan. So, tingnan muna natin ito kung kailangan ba natin mag-borrow para pag mag-minus tayo sa ating fractions ay hindi tayo mag-negative. So far, hindi natin kailangan mag-borrow kasi si 3 fourth ay mas malaki pa kay ni 1 third. So, i-keep lang natin si 3 fourth at yung mga whole numbers later na yan siya. Ngayon, itong mga fraction natin si 3 fourth at saka si 1 third, yung mga denominators na yan ay wala dyan yung least common denominator, yung LCD natin. Kaya pwede nating isolve using butterfly method. Butterfly method, 4 times 3 is equals to 12. 3 times 3 that is equals to 9. Yung operation na uh, minus sign, sulat muna natin. 4 times 1, that is equals to 4. Dahan-dahanin lang natin. I-repeat lang natin dito banda para sa iba na maintindihan yung sinasabi kong butterfly method. 3 times 4, that is equals to 12. 3 times 3, that is equals to 9. 4 times 1, butterfly na ang itsura niyan. 4 times 1, that is equals to 4. Tapos, kopyahin natin yung operation na minus sign. So, ngayon pwede na natin i-minus itong nasa numerator natin. 9 minus 4, that is equals to 5. So, ang fraction natin dito ay 5 over 12. Huwag mong kalimutan itong si 5 minus 2. 5 minus 2, that is equals to 3. Kaya ang sagot sa number 1 ay 3 and 5 over 12. Next, number 2. Ngayon, ang operations na andito ay meron tayong subtraction at addition. Maraming magkakamali nito. Huwag kalimutan ulit ang order of operations. So, ulitin ko, nasa description ng video ito yung link regarding sa order of operations or pwede kayong mag-search ng order of operations, PEMDAS or GEMDAS. Tapos, dugtungan nyo lang sa Lunalin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin yan. Dati bali. So, ngayon, number 1, number 2, nandito tayo sa number 4 or step number 4. Addition and subtraction, they rank equally. Kaya we will solve them whichever comes first from left to right. Ang nauna dyan ay subtraction. Kaya unahin natin si subtraction. Ang mga fractions natin meron tayong 2 over 5 at 3 fourths. Si 2 over 5 ay mas maliit pa kay dito sa 3 fourth natin. So, dapat mag tayo. Borrow. Manghiram tayo dito sa 3 natin. Itong whole number na 3, hiraman natin yan ng isa. 3, wait, i-delete natin muna ito. Dito tayo sa kabila magsusulat sa equivalent ng 3. Ang 3 ay mag tayo na isa. So, kung mag tayo na isa, 2 na lang ang natira. Then, yung isa ay gawin nating fraction. Pero, yung denominator sa fraction natin dito sa isa, okay, itong isa na yan, gawin nating denominator na 5. So, kung 5 ang denominator, that will be 5 over 5. So, ito ay... 2 and 5 over 5, that is equals to 3. Ngayon itong 5 over 5, i-add natin dito sa 2 over 5. 
2 over 5. Pariho yung denominator, kopyahin lang. Ang numerators, 5 plus 2, that is equals to 7. So, ngayon, itong mismong uh, mixed fraction na yan na 3 and 2 over 5 ay equal lang yan sa 2 and 7 over 5. Equal lang yan, lang yan sila. So, ngayon isul i-rewrite natin ito. 2, ay instead na 3 and 2 over 5, the, or 2 fifth, that will be 2 7 over 5. Ngayon, kung naguguluhan kayo dito sa 3, paanong itong 3 and 2 fifth ay naging 2 and 7 over 5, i-repeat nyo lang yung video, panuorin nyo dito, banda at huwag nyong pangunahan ng takot at madali lang ang mathematics. Now, itong 3, minus natin, 3 over 4. Hanapan natin yan ng least common denominator. Now, since uh, denominators natin na 5 at saka 4, wala dyan yung pwede natin gamitin na least common denominator, pwede natin yung hanapin or isolve using butterfly method. Now, regarding naman sa butterfly method, kung gusto nyo yung... Uh, Yung detalye nito, pwede nyo i-search butterfly method, idugtong nyo yung name natin para makita nyo yung previous na na-upload na natin regarding dito. 7 over 5. Andun yung minus sign. 3 over 4. Butterfly method. 5 times 4, that is equals to 20. 7 times 4, that is 28. Yung operation na minus sign, lagay natin. 5 times 3, that is equals to 15. So, kopyahin si 20 na denominator. At yung numerators natin, 28 minus 15, that is equals to 13. So, therefore, ito ay 13 over 20 at huwag mong kalimutan yung whole number natin na 2. Kopyahin mo lang. Next, i-add natin si 5 and 1 half. Hanapan naman ulit natin ng least common denominator. Ito mga whole numbers later na yan siya. Ang least common denominator dito ay 20. So, kopyahin lang si 13 over 20. 20 ang least common denominator natin. So, 20 divided by 2, that is equals to 10. 10 times 1, that is equals to 10. In other words, 1 half ay pariho lang dito sa 10 over 20. Huwag kalimutan kopyahin itong whole number natin na 5, ang whole number natin na 2, at yung operation na addition. Pwede na tayong mag-add. Unang kopyahin natin yung denominator na 20. Numerators, 13 plus 10, that is equals to 23. Now, yung fraction natin na 23 over 20, yan yung tinatawag na improper fraction. So, kailangan natin yung simplify. Ilang 20 ba sa 23? Meron yang isa. So, meron yang isang 20. Ang natitira mo na lang ay 3. So, yan na lang ang matitira mo sa numerator mo. Kopyahin mo si 20. Para malinaw lang sa iba, 23 divided by 20. So, this is 1. 1 times 20 is equals to 20. 23 minus 20, that is equals to 3. Itong 3 na remainder, yan yung matitira mo sa numerator. Yung pang-divide mo na 20, yan yung denominator. Yung 1 naman, yan yung whole number natin. Pero, hindi pa yan yung sagot kasi yan ay equivalent lang dito sa fraction, yung proper fraction natin na 23 over 20. Huwag mong kalimutan yung whole number natin na 
2 at saka si 5. 2 plus 5, that is equals to 7. Itong 7 na yan, i-add natin yan sa 1. So, 7 plus 1, that is equals to 8. Kupiyahin si 3 over 20. Kaya ang sagot dito ay 8 and 3 over 20. Thank you for watching at I hope meron kayong natutunan sa video ito para kaya nyo ng sagutan number 3, number 4 at number 5 sa learning task nyo. Thank you and God bless.